Il Comune di Adano ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023, ad approvarlo è stato il commissario straordinario, il dottore Saieva, con i poteri del Consiglio Comunale. Dottoressa Garofalo, tecnicamente spieghiamo come si è giunta all'approvazione di questo bilancio? Sì, il bilancio di previsione di quest'anno, così come gli ultimi anni, è stato un iter abbastanza difficoltoso per appunto, la difficoltà degli enti, soprattutto siciliani, nel chiudere i bilanci. Diciamo che siamo uno dei pochi comuni che in Sicilia ha, non diciamo nei termini, perché il termine è stato spostato al 31 di luglio, però siamo riusciti entro la fine dell'anno a chiudere questo bilancio e averlo in pareggio naturalmente. I revisori dei conti ci hanno dato il parere eh, favorevole sullo schema di bilancio che la Giunta Comunale ha approvato settimana scorsa e che il, il commissario straordinario eh, eh, ha approvato in data odierna eh, che aveva validità questo bilancio dal 21, l'annualità 21, 22 e 23. Sindaco, questo bilancio di previsione è ecco, dal punto di vista sostanziale, cosa prevede e quali sono i punti essenziali? Eh, intanto la piena operatività dell'amministrazione nel poter proseguire l'attività amministrativa, nell'organizzare quello che è una parte del programma elettorale, anche se buona parte della spesa era già eh, stata fatta dal sindaco precedente o dal commissario eh, straordinario. Devo dire che i conti rispetto a quello che si diceva sono dei conti in ordine, tutto questo è stato sancito dal parere dei revisori e andiamo con grande serenità all'audizione del 30 di novembre con la Corte dei Conti affinché il piano di riequilibrio presentato nel 2018 possa avere un risultato positivo. Questo ci permetterà di rimettere i conti ancora meglio a posto, nel senso che lo Stato ci aiuterà a chiudere i debiti pregressi e rimarrebbe solo un contenzioso con una società eh, che è molto strano, questo contenzioso ci sto lavorando da due giorni, una società dove noi siamo soci, al 10%, sto parlando della Simeto Ambiente S.P.A. in liquidazione e quello sarà un intervento sotto il profilo del contenzioso dove la nostra attenzione sarà assolutamente eh, massima, infatti incaricheremo un eh, ulteriore eh, legale affinché ci supporti in questo. Se superiamo anche lo scoglio di questa situazione con eh, sgradevole, con una società di cui noi siamo eh, soci al 10%, sbloccheremo altri 2 milioni e mezzo del bilancio e quindi il Comune di Adrano si avvia certamente a una stagione molto importante dove da un lato rafforziamo le politiche di entrata del Comune perché ha molti crediti ancora da riscuotere e dall'altro faremo investimenti molto importanti che partono dalle aree, le cosiddette SNAI e da tutta un'altra serie di progetti già esecutivi che possono dare a questa città la speranza di rinascere. L'importo complessivo del bilancio intorno ai 100 milioni? Sì, 100 milioni, 105 milioni di euro nel, diciamo, nel triennio aggregato, 35 milioni di euro eh, sono le somme eh, annuali. Eh, la novità importante è che questo ente, eh, nella verifica di, fas, di cassa che ho sottoscritto io, e che naturalmente hanno lavorato gli uffici di ragioneria non ha utilizzato neanche una lira di anticipazione significa che eh, 100.000 euro circa sono rimaste a disposizione dei eh, cittadini siamo verso una casa trasparente siamo verso una uh, politica che può assolutamente eh, mettere a disposizione dei cittadini tantissime risorse per eh, appunto aiutare questa eh, città. Eh, ritengo che lo sforzo non è stato solo della politica, ma in questi pochi giorni, circa 20 giorni, anche di tutti quelli che all'interno di questo ente vogliono dare una mano alla città.